we can appreciate god bless you amen continue to serve the lord god amen so as we quickly move on in this place good to see you all this evening aaka mundu konasagi podam mi andarki aaka subhanganchalu telisthunnanu so i am getting good report from people naaku prajal nunchi oka manchi oka vaarthanu vastunnayi Uh, about this study what we are doing edaithe manam bible ni dhyanisthunnamo danni batti amen the test and the temptation yokka pariksha oka shodhana anedi amen so once we are clear about it oka sari manam deeni gurinchi kluptanga telusukunnappudu and we can overcome any situation manaku unnatundi etuvanti paristhitina aina manam adhi any test any temptation and any test adi ye pariksha aina ye shodhana aina padi kuda manam adhi gamanchukovali this is the basic requirement of a believer oka mana oka vishwasiki undavalchinatundi ati sadharanamaina so that's what i was telling that every believer has to go through this test and temptation andukane nenu eppudu cheptu untana prathi oka vishwasi kuda pariksha nunchi lekapothe chodana nunchi gondaga this is not an option here idu oka avakasham kaadu kaani it is not that you you know you choose yes i wanted to go through a test and temptation idu neeku unnatundi oka option kaadu lekapothe nenu pariksha gondaga na chodana gondaga vellali ani this is mandatory you know process idu nischayanga unde tondi oka process spiritually oka aatmiyanga amen whether you like it or not oka vela nu din ishta padtavo ledo gaani whether you selected or not oka vela din nu ennukuntavo ledo gaani for this whether you agree or agree or not oka vela nu din angikaristavo ledo gaani men everybody has to go through prathi okaru kuda din gundaga vellavalsina vare men you know when jesus christ himself has to go through the temptation what who are all we ఇక యేసు ప్రభు అయినటువంటి దేవుడే ఈ యొక్క శోధన గుండుగా వెళ్ళినప్పుడు మన సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మనం ఎంత వారు మెన్ వి ఆర్ నాట్ లెఫ్ట్ మనం విడిచిపెట్టిన వారం కాస్ వి ఆల్సో హావ్ ద సేమ్ హోలీ స్పిరిట్ వాట్ జీసస్ క్రైస్ట్ రిసీవ్డ్ దట్ హోలీ స్పిరిట్ ఏదైతే యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మని పొందుకున్నాడో అటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే మనము కలిగి ఉన్నాం కెన్ యు సే ఆమెన్ ఆమెన్ సేమ్ హోలీ స్పిరిట్ అదే రకమైనటువంటి సేమ్ స్పిరిట్ విచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అండ్ యు నో యు నో after the baptism the same holy spirit we also received ete aatma parishuddhaatma devudu oka paraloka nunchi yesu prabhu oka baptism tarvata vachinnado ade devudu mana daggara unnadu amen so we have to also go through the same process manam andaram kuda ade rakamainatundi oka vidhanam so that's why god is strengthening and god is helping us in this study ee yokka dhyanam dwara devudu manaki entagano balanu chekurustunnadu devudu manaki entagano i hope you are writing the notes nenu namuchunnanu meeru oka raaskuntunnarani I mean what God is ministering the vital important points. ఏదైతే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటల్ని మీరు రాసుకుంటారు. It's amazing that God is taken us this evening to the fourth part. యొక్క నాలుగో రకమైనటువంటి భాగంలోకి దేవుడు మనల్ని నడిపించిన విధానం which I never expected. నేను ఏ రోజు కూడా ఊహించలేదు ఇది. Amen so um, you know God is leading us. దేవుడు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. Amen so God is leading strengthening us Devudu manaki entagano balanni chekustunnaru This is the time God wants to bring out of the things from our heart and reveal what is there in our heart Devudu ee okka samayam vande mana hrudayamlo edaithe undo danni baita betti manaku chupinchalani devudu aasha padutunnaru Can you say amen Amen So let's quickly move on Manam ati twaraga munduku konasagi podam So last week we were test two points Aka gatha varam chusinatlaite rendu maatalni manam gamanincham Have you ever thought why say and said if you are son of god mere eppudaina aalochichara devunni yes oka satanu enduku parikshinchindi nu devuni kumarudu ani so i said in the, in that text that second first part and second part aaka maatalo rendu maatla ga nenu vivaranchi meeku cheppadam jarigindi it is one full sentence but it has two part oka sampurnamaina tondi vakyanni rendu bhagalaga vivarinchanu meeku so first part is if you are son of god and second part is command this stone to become bread modati of dantlo maata entante nu devuni kumarudu ana oka prashna rendu de endante ee oka raallu ni nu rotti ga marchukoni tinamani this is not about stone turning to bread idi oka raallu ni rotti ga marchadam anadu it is about you are the son of god idi nu devuni kumarudu ana oka prashna so i clearly explained on that dan gurinchi nenu chala kluptanga meeku vivarinchanu then uh, you know it is all it's it is all about relationship with idi ఇది దేవునితో నీకు ఉన్నటువంటి ఒక సంబంధం ఐ మీన్ సో సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ అ రిలేషన్షిప్ విత్ ది గాడ్ దేవుని కుమారుడు అని ఇక్కడ దానికి అర్థం దేవునితో తనకు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ టైటిల్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ హావ్ ఏక యేసు ప్రభుకు ఉన్నటువంటి ఒక పేరు కాదు కానీ ఇది దేవునితో ఉన్నటువంటి గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్ దట్ 
my beloved son eka devude ikkada cheptu unnadu na priya kumaruda ani can you say amen amen so it is about relationship idi sambandhaniki so i explained that jesus relationship with god nenu dan gurinchi prasanginchi meeku vivarinchanu yesu prabhu ki devunu tho unnatu then the second thing i said that what relationship we have with god rendu adiga nenu maatladindi manaku devudu tho unnatundi sambandham etu what relationship you and me have with god neevu nenu kaligi unnatundi sambandham etu untundi annadu so i brought that you know me and unchan that we are all you know the sons and daughters of god manandaram devuni kumarulu gaanu kumartalu gaanu unnam ani son of god came to bring us all back to the relationship to the god as a son and daughters of god devuni yokka kumarudi lokaniki vachi manandarni kuda tirigi devunito sambandham kaligi kumarulu gaanu kumartalu gaanu chesadu amen so i ministered about that dan batti meeku vivarinchanu and then the third point dan tarvata mudodiga amen so as i was telling that if we, we are the children of god and how important that that our, our, you know our, our life is depending on god mana oka devuni pillalam ainatlaite mana oka jeevitham devudu meeda aadhar padi undedi enta pramukhyam ayindi ane dan gurinchi kuda our life is so responsible we have a responsibility mana mana oka jeevithanni batti manaku ento baadhyata kaligundi so how we have to uh you know when we go through the temptation how we have to be very careful about it mana oka shodana gundaga velnapudu dana patla mana enta jagratha kaligi undalani then i last i brought it that you know jesus christ life story chivaraga nenu yesu prabhu oka jeevitha vidhanam gurinchi meeku vivarinchanu then 12 the, at the till the age of 12 there is a record what jesus christ was doing yesu prabhu 12 samvatsaralu vayasu unnanta varaku ayina em chesi unnadu ani vivaram undi gaani and that 18 years till 30 year, 30 age of 30 we don't have any record kaani 18 samvatsaralu nunchi 30 samvatsaralu varaku bible lo chusinatla ante etuvanti vivaram what he did how he lived and what what he was doing ఎలా అయితే ఉన్నాడు ఎలా జీవించాడు ఏ రీతిగా ఉన్నాడు అన్న దాన్ని బట్టి ఏ వివరణ లేదు బట్ నౌ కానీ ఇప్పుడు వెన్ హీ స్టెప్డ్ ఇన్ టు ద గాడ్స్ విల్ అండ్ ప్లాన్ అండ్ పర్పస్ ఆయన ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క చిత్తంలోకి దేవుని యొక్క పనిలోకి అడుగుపెట్టాడు ఫర్ ఫర్ ద ద ద రీజన్ హీ బోర్న్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆయన ఏదైతే ఒక కారణం చేత జన్మించి ఉన్నాడో సో వెన్ హీ స్టెప్డ్ ఇన్ టు దట్ ఎప్పుడైతే ఆయన అడుగు అక్కడికి వేశాడో నౌ హీ కమ్స్ ఇన్ టు ద స్పాట్ లైట్ అప్పుడు ఆయన ఒక ఒక కనిపించేటువంటి ఒక స్పాట్ లైట్ లో వచ్చాడు సో ఈ వాస్ హైడింగ్ సమ్ మే నోబడీ నోస్ దట్ నౌ హీ కమ్స్ టు ద పబ్లిక్ లైఫ్ చూసినట్లయితే ఆయన ఎక్కడో కనబడకుండా ఎవరికి కనబడినటువంటి మరగనటువంటి రీతిగా ఉన్నాడు కానీ ఒక దేవుని యొక్క కార్యంలో అడుగు పెట్టినప్పుడు ఆయన ప్రజలందరిలోకి రావడం జరిగింది సో ద సేమ్ వే आवर లైఫ్ ఆల్సో కౌంట్స్ వెన్ వి యాక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాస్ ద లార్డ్ అండ్ సేవియర్ అదే రీతిగా మనం కూడా ఎప్పుడు యేసు ప్రభువుని దేవుని గాను సొంత రక్షకుడు గాను అంగీకరిస్తామో మన జీవితం కూడా అక్కడే మొదలవుతుంది ఆమెన్ దట్ ఇస్ వేర్ యు నో సింగిల్ మినిట్ అండ్ సెకండ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ కౌంట్స్ ది మూమెంట్ వి యాక్సెప్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ యాస్ ద లార్డ్ అండ్ సేవియర్ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువుని యొక్క సొంత దేవుడు గాను రక్షకుడు గాను అంగీకరిస్తావో అక్కడి నుంచి నీ నిమిషము లేకపోతే నీకు ఉన్నటువంటి ప్రతి సెకండ్ లెక్కి బికాస్ salvation is god's will endukante rakshan anedi devuni yokka salvation is god's plan endukante devuni yokka pranalika unnadi you know and we after salvation we have to step into god's purpose mana oka rakshan vachin tarvata devuni yokka purpose loki manam adugu padam so that is what it our life counts akkadu nunchi manaku jeevitham lekkimpabadutundi amen so that's why i said uh, that you know from that moment when we stepped into god's will and plan and purpose that uh, uh, you know uh, we step into you know the god's salvation from that time it counts andukane nenu meeku cheppadam jarigindi eppudaithe devuni yokka rakshana manaku vachi devuni yokka karyalloki devuni seavaloku manu adugu pedtam appu nunchi nee jeevitham lekku choices our likes and dislikes our decisions our what we eat what we wear what we do what we think you know everything counts mana ishtalu mana nirnayalu mana empikalu mana edaithe darinchukuntamo tintamo taagutamo prathi okadi kuda lekkinchabadutundi amen so because for everything bible has a uh scripture that what we have to do when we accept jesus christ yesu prabhu ni angikarinchin tarvata emaithe cheyalani bible vakyam pratyeka vishayanu gurinchi kuda vivaristhundi that is what following god adhe devuni anusarichadam that is why that this bible has given to us andukane bible vakyanni devudu manaki ivadam jarigindi amen so uh, romans 14 12 romil krasana 20 patrika పద్నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండవ రోమన్స్ ఫోర్టీన్ ట్వెల్వ్ రోమిల్ కి రాసినటువంటి పద్నాలుగో దట్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ హ్యావ్ టు గివ్ అన్ అకౌంట్ టు గాడ్ హిమ్ సెల్ప్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునికి లెక్క చెల్లించవారిసిన ఉన్నదని 
let's read that portion of scripture oka vakya bhagani chadukundam because i am not talking about on my own నేను నాకు సొంత విషయాలను మాట్లాడడం లేదు కానీ టాకింగ్ ఫ్రమ్ మై మైండ్ నాకున్నటువంటి తలంపులను బట్టి నేను ఇక్కడ వాట్ ఇట్ జస్ట్ కమ్స్ ఇన్ మై మౌత్ నోట్లో ఏదైతే నేను నాకు వస్తుందో ప్రతిదిన ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద from the word of god నేను ప్రతిది కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మీకు వివరిస్తాను సో లెట్స్ రీడ్ దిస్ దీని చదువుకున్నాం చాప్టర్ 14 verse 12 రోమేలుకు రాసినటువంటి పత్రిక 14వ అధ్యాయము 12వ వచనం so then each of us shall give account of himself to god ganuka manulo prati vaadunu tannu goorchi devuniki lekka yappagimpavalenu listen carefully so then each of us should shall give account of himself to god ganuka manulo prati vaadunu tannu goorinchi devuniki lekka appagimpavalenu ha tanna kurinchi tanna kurinchi himself to god ikkada tannu gurinchi anesi cheppi unnadu you are not going to give account for your parents your brothers your sisters your uncle your aunty your you know your tata your uh, you know uh, uh, party mee kutumbamlo unnadu vaari talidandrullo lekapothe mee attagaro mee maamgaro lekapothe evaro gurinchi nu lekka challengeavalasindi kaani your children your wife meeku unnatundi pillalu lekapothe nee bari gurinchi nu lekka you have to give an account for him yourself ninnu ninnu gurinchi nu lekka challengeavalasindi bible clearly says that bible chaala kluptanga telichestundi each one of us have to give account to god uh, you know himself to god prathi okkaru kuda tannu gurinchi varu lekka challengeavalasindi ga unnadani so that is why i said that the moment we we accept jesus christ as the lord and savior from that our time counts andukane nenu meeku cheppadam jarigindi eppudaithe nu yesu prabhu ni devudu ga nu angikaristavo akka nunchi ni jeevitham from that time our spiritual life counts in christ akka nunchi ni yokka aathmi jeevitha christo lo modu man whatever you did before doesn't come to a spotlight yedaithe daniki mundu ga nu chesi untavo adantha kuda akka veluguloka raadu but the moment when we accept jesus christ kaani eppudaithe nu yesu prabhu nu angikaristavo the moment we receive his word eppudaithe nu ayana oka vakyanu nu angikaristavo from that the our time counts akka nunchi ni oka samayam lekkinchabadu so our decision counts ni oka nirnayalu lekkinchabadu our choices counts ni konnatundi empikalu i mean whatever we do how we live in this world it counts edaithe nu jeevisthavo elagaithe nu untavo ay lekkinchabadu i mean our public life private life everything is counts nu prajala madhya ni konnatundi vyaktigathamainatundi prathi jeevitham kuda lekkinchabadu i mean giving account to god i have many scriptures oka devuniki lekka chellinchuvalasindi ga chuste na daggara aneekamainatundi vakyalu na daggara i have no time to do but this is enough kaani meeku chupinchadaniki na daggara samayam ledhu kaani idu meeku saripothundi okay so last week i was tell, telling that i will explain that uh, if christ if listen to satan what could have happened నేను గత వారం చెప్పాను వివరిస్తానని ఒక సాతాను యొక్క మాటకి కాని యేసు ప్రభు లోబడి కాని ఉన్నుంటే ఏం జరుగుంటుంది ఐ మీన్ ఐ మిస్ ద దాన్ని మీ చెప్పడానికి బట్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి మెన్ వాట్ కుడ్ హవ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ క్రైస్ట్ లిసన్ టు సేటన్ ఒకవేళ సాతానికి యేసు ప్రభు ఒక లోబడి ఒక మాటను వినుంటే ఏం జరుగుండేది because think about it dan batti meer aalochin cheyandi amen we don't we never think we never think about such things aa reethi ga mana yero eppudu kuda aalochin what could have happened em jarigundundi amen we have to see in all the angles of the scripture mana vakya bhaga anukunna prathi moolani kuda manam gamaninchali what could have happened em jarigundundi it if we christ jesus christ obeyed satan uh, then he disobeyed god ఒకవేళ యేసు ప్రభు కానీ సాతానికి లోబడి ఉంటే అతను అప్పుడు దేవుడికి యేసు ప్రభు లోబడి హీ లిసన్ టు సైటన్ అతను యేసు ప్రభు సాతానికి లోబడి హీ ఆపరేటెడ్ ఇస్ పవర్ ఇండిపెండెంట్లీ తన ఒక యేసు ప్రభుకు ఉన్నటువంటి తన ఒక సొంత శక్తిని తన సొంతంగా వాడుకున్నట్టు యునో అండ్ దేర్ సైటన్ కుడ్ హవ్ గాడ్ ద గ్లోరీ అక్కడ సాతాను మహిమ పరిచిపడి సే జీసస్ హావ్ లిసన్ టు మై వర్డ్స్ చూసారా యేసు ప్రభు నా మాటలు విన్నాడు అని కరెక్ట్ so akada then it is a sin appudu adi paapamai untundi then jesus christ have sinned against god appudu yesu prabhu devudiki vetrekanga paapam chesina vaadu ayintu then akada what could have happened appudu em jaruguntundi jesus christ could have again repented to god yesu prabhu tirigi devuni endo forgive me i you know because i was not having had food for 40 days 40 nights you know my I, my body was so much weak and this tempter came to me and tempted me to you know turn this uh, stone to bread and i you know i got 
anger and I got so vexed that this tempter came and you know asked me if you are son of God uh, you know turn this stone so I wanted to show the Satan that the power which I have uh, then I wanted to you know turn the stone I turned the stone and, uh, the, and I ate in front of the Satan you know this bread. ఒకవేళ సాతానికి యేసు ప్రభు కానీ లోబడి ఉన్నట్లయితే దేవుని ఎందుకు పశ్చాత్తాపడి ఉండాల్సి వచ్చి ఉంటుంది ఈ రీతిగా దేవుని ఎందుకు వివరించుకోవాల్సి వచ్చి ఉంటుంది నలభై దినాలు నేను ఉపవాసం ఉన్నాను ఎంతో ఆకలి కలిగి ఉన్నాను కాబట్టి ఈ యొక్క శోధకుడు నా దగ్గరకు వచ్చి శోధించినప్పుడు నేను ఏ నాకు శక్తి చూపించి నేను ఉపయోగించానని జీసస్ సేమ్ వే దట్ ఆడమ్ అండ్ ఈ గేవ్ ఎక్స్క్యూజెస్ టు గాడ్ దట్ దిస్ సైటన్ యు నో హూ the tempted me then i ate that fruit ide rithiga adam hawa eden totla devudu daggara kaaranalu cheppinatiga satan nanu chodinchadam ala nenu jesus christ could have also given that reason yesu prabhu kuda ide rithiga kaaranam cheppundachu and then what could have happened appudu em jarugundu then see jesus christ could have forgive oh lord forgive me and you know another 40 days fasting for forgiveness yesu prabhu tirige 40 dinalu upvasam modala pettalu chunde 40 days and 40 nights oka 40 dina 40 ratrulu 40 paru god is merciful and compassionate god devudu ento kanikaram galiginatundi oka goppa devudu kabatti ikkada forgiven ana kshaminchi undochu so i have forgiven you i nin kshamistuna as he has forgiven you know as he has uh, chased adam and eve uh, from the garden of eden edaithe oka adam and hawa ni oka eden nunchi thoda nunchi tappincharu but still he take care of them kani ainappudu kuda devudu vaala pattla jaagrata kaligina bible says that he clothed them with the you know uh, the sheep's uh, skin gorre oka charmam cheta animals animal skin oka so he take care of them even though he chased out of the garden but he take care of them ay edanu thoda nunchi oka adam hawa ni devudu pampinchu vesinappudu kuda devudu vaari pattla kanikaram galige vaarni kappiyunnadu so same way god could have did to jesus christ yes prabhu endu kuda devudu adhe reethiga chestunnadu and after that what kani dan tarvata enti when jesus christ will not be eligible or qualified to go to the cross yes prabhu silu meeda velladaniki ye maatramu arhata undedi kaad can you say amen? amen because those who want the person who has to go to cross should be you know spotless and blameless to god yokka yokka silu meeduku poyetu undi okka vyakti ye maatramu ninda rahithudai undali that means without sin దానికి అర్థము ఈ యొక్క పాపము లేకుండా ఏ మెన్ సో దెన్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ బ్రాట్ ద సాక్రిఫైస్ ఫర్ ఎస్ ఫ్రమ్ హెవెన్ దెన్ you know jesus christ was not eligible to take the cross edaithe parloka nunchi devudu bali ivvalana anukunnado adi oka arhatani yesu prabhu kolipoyadu because he did not listen to god but he listened to the satan endukante atanu devudi nunchi vache vakyanni venakunda satan ki lobadintadu you know after that if god could have brought some other sacrifice or some other you know savior i don't know naaku teliyadu gaani dan tarvata devudu vera oka rakshakanni pampinche vaada enti ani Hey man this is what could have happened ide jarigundundani man it could have could easily disqualified jesus christ to die on the cross yesu prabhu silo meeda maraninchukonda undadaniki oka arhata ni chaala sulabha koyipoyevadu because to go and to the cross and die for our sins to remove our sins god need a perfect you know uh, spotless and without blemish uh, you know a sacrifice for him devudu oka silu meeda marananiki poye tappudu pampiche tappudu ఒక ఏ ఒక నింద రహితమై ఒక పాపం లేనిటువంటి విధంగా ఉండాలనుకున్నారు కరెక్ట్ దిస్ ఇస్ వాట్ కుడ్ హవ్ హ్యాపెన్ ఇదే జరిగి ఉండేది బట్ జీసస్ డిడ్ నాట్ అలౌడ్ దట్ టు హ్యాపెన్ కానీ యేసు ప్రభు అది జరగడానికి ఏ మాత్రము అనుకూలించలేదు థాంక్ ది లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దాని బట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుద్దాం థాంక్ ది లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు ఒక నామాన్ని మనం మహిమపరుద్దాం he overcame that aina danni adhigaminchu unnadu he overcame that situation for you and me aina nee koraku na koraku tanu he overcame that temptation having you in his mind yokka nee yokka aalochana undi can you say amen amen so that is could that could have happened but jesus christ his choices have you know avoided that sin to ca- take place aaka yesu prabhu thanaku unnatondi paristhitini adhigaminchadu that the thing to happen there akada jarakunda undadani amen so compare the why am i'm comparing uh you know the um, adam and eve and jesus christ is that the same situation you know adam and eve gone through the same thing jesus christ is going through nen ikkada adam hawa ni enduku diniki polchi chusano ante ide paristhitini vaalliddaru kuda same temptation ide rakamaina tondi same way the, jesus, the satan came to the adam and uh, eve and same way the is coming to the jesus christ adhe rakanga satanu vaari daggiriki shodinchadaniki vachinu amen then uh, 
you know, but Jesus, thank for G God for Jesus Christ, the perfect lamb to came this world without sin, died for us on the cross. And Amen. So now, that's why I tell you, the, our choices are very important in the time of temptation. It is reveals when we take, in the temptation comes, it reveals when we take choices, it reveals in whose side we are. You know why I said that, you know, to think you about if Jesus sinned, what could have happened? He could have not taken the cross. So plan, God's will, God's plan and purpose could have stopped there. On Jesus' life. Man, God could have replaced him or God could have brought some other plan uh, apart from Jesus Christ. Same way, Satan knows our destination. Satan knows what's God's plan and God's, God's will and God's plan and God's purpose over our life. So, Satan doesn't want allow to go in that. That is where Satan comes to tempt us. Can you say amen? amen. To avoid that you know, destination which God has for us. To avoid that will and plan and purpose of God over our life. I tell you, when Satan comes with the temptation, don't think that the Satan blindly comes with the temptation just to, you know, scare you or fear fear you. Satan comes with the perfect plan. Can you say amen? amen. Perfect plan that Satan knows that what God has a plan for your life. Can you say amen? amen. Satan knows. Satan knows. Satan knows everything. Satan Amen. Why I say Satan knows everything? You know, the next, uh, the temptation we will come to know. In next temptation we will definitely know uh, know how Satan knows everything. Can you say amen? Amen. Amen. So, that's why I'm telling you constantly. God is telling you constantly. It is very important for, for us to spiritually whom we are listening. First thing whom we are listening. Amen. Whom we are in listening on whose side we are. Can you say amen? amen. Whose side you are. I tell you as I said that you know the Jesus in wilderness and Eve and Adam in the garden is same situation. You see in wilderness God, Jesus Christ and Satan. In wilderness Jesus Christ, God and Satan. In, in garden God Eve and Satan. These three. And the, you know, Adam is included. I'm not excluding Adam is included there, but he was that encountered Satan. Amen. So imagine Eve definitely know God and know voice of God. Because Bible clearly says that in the cool of the day, in the, that means in the evening. God, Adam and Eve, they walk in the, you know, walk together. So definitely, they will be having conversation, they know 
uh who god his and his voice vaari endu oka maatlo sambhashana anedi unnadi devudu evarani vaariki telusu and he imagine this this is the first time in our in our text he is encountering the satan ikkada mana oka vaakya bhagamlo chusinatleyithe motta modati sari ga hawwa satan ni edurukuntundi means he could have made a choice that you know i could have no i am not going to listen to you అవ్వ తన ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకొని ఉండొచ్చు నేను ఈ యొక్క సాతాన మాటలు ఐ హ్యావ్ టు లిసన్ టు యూ నేను ఎందుకు నీ మాటలు విన్ హూ ఆర్ యు ఎవరు నువ్వు హూ ఆర్ యు ఎవరు నువ్వు అని సైటన్ కుడ్ హావ్ ఆస్క్డ్ హూ ఆర్ యు ఐ నో గాడ్ సాతాన్ ని అడుగుండొచ్చు నాకు దేవుడు తెలుసు మెన్ ఈవ్ కుడ్ హావ్ ఆస్క్డ్ సైటన్ హూ ఆర్ యు సాతాన్ ని ఇక హవ్వ ప్రశ్నించి ఉండొచ్చు నువ్వు ఎవరు అని you could have asked who are you nu yavaran who who is that you are talking to me yavar nu na tho maatladutunnam because i know god endukante nu na i speak to him i you know i walk with him every day in the evening uh, but who are you nen ayin tho adugulu vesthan nenu devunu oka swaranu vintu ayin that you are talking to me nu na tho maatladu no 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 i am not going to listen to you nen nee yokko maatlu vinnani no no i will listen to god nenu devuduku maatrame lobadtanu i listen to god which before we could ask he has already given everything to us ayana mem adagaka munde devudu maaku pratidhi kudu samakurchin devudu ani man he is walking with us he's, we are having a communion with him we are having you know we know him and he knows us you know we are enjoying our life why i have to listen to you mem devudu tho kalisi unnamu ayana manaku ayana maatho maatladu devudu unnadu mem evaru ayaniki telusu maaku ayana evaru telusu nu evaru ayana ayana no whatever god said we are going to just believe and obey that's it edaithe devudu maaku salavisthado dani mem vini dani endo anusaristhe if god said that don't eat this fruit and i am i know for sure some reason god said that not to eat there will be a reason behind that uh, you know i will i could have, i will ask with him and i will check with him uh, if possible but i don't want to listen to you devudu oka vela ee pandu ni phala ni tinaddu ante dani endo oka goppa kaaranam em untadu nenu ayina endo adigi parikshinchi tintanu ani cheppundu but what we see here is that he gave a conversation to the satan kaani ikkada chusinatlaithe aka hawwa aka satanu tho maatladadam modalu vedu and saying that you know you surely will not die no kachithanga chanipovani you will become like he, god nu devunu vale ayipothavani if you eat this fruit oka vali phalanu then your eyes will be opened nee kallu terava padtai and bible says that her eyes was you know pleasant to uh, the fruit was the pleasant to her eyes and she ate that fruit akada bible vakyam telichestundi aa maatlu vinnappudu aa phalamu tana kantiki oka vaibhavamga ganapadindi he failed he failed there akada havva vifalamaindi listening to the satan aka satan maatlu vin failed god devun endu vifalamaindi separated from god devun nunchi dooram aindi but god jesus christ here in wilderness yes prabhu yokka andhakaram lo kuda he didn't failed god ayana ekkada devuni vifala parchale he overcame the satan aka satan ni devudu adhigaminchina saying that it is written ikkada raayabadi undi man shall not live by bread alone but by every words which proceeds from the mouth of god manishi yokka aaharam valla maatrame jeevinchadagaani devudi note nunchi vache prathi yokka maata valla jeevinchagalani man jesus christ saying that yes prabhu tali chestunnadu i'm not going to listen to you satan nenu ni maatlaku lobanna satana because my life belongs to god endukante na jeevitham devuniki sambandhinchindi he has brought me me to this world ee aayani lokaniki nannu nadipinchunnadu amen he has sent me to this world ee oka lokaniki aayani nannu pampiyunnadu for his will and for his plan and for his purpose aayanu chittana batti aayana karyanu batti aayana pranalikana batti i'm not going to listen to you nenu ni oka maatlaku venanu i'm going to listen to my god na devudu maatlu nenu venagalanu my god everything for me na devudu na jeevithala sampurnamai unnadani you know whom you are going to listen today evaru maatlu nu ee roju antu godly or ungodly devunu daivikamaina tundi maatla lekapothe many of the christians endukante anekamaina tundi christolu temptation arises eppudaithe shodhana mana jeevithalo ostundo listen carefully chala jagratha gamani this is very important truth yokka chaala satyamaina tundi sangathi de jesus christ was the son of god yes prabhu devuni kumarudayundi bible says the satan directly tempted him oka satanu డైరెక్ట్ గా యేసు ప్రభుని శోధించింది ఐ మీన్ వి ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ మనం దేవుని పిల్లలమైన yes we are the sons and daughters of god అవును మనం దేవుని కుమారులు గాను కుమారులు గాను లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు ఒక కుమారుడు ద్వారా ఐ మీన్ నౌ సైటన్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు కమ్ డైరెక్ట్లీ టు టెంప్ట్ us ఇప్పుడు సాతాను మనల్ని డైరెక్ట్ గా వచ్చి ఒక శోధించదు గాని మెన్ సైటన్ ఇస్ గోయింగ్ టు టెంప్ట్ us through our parents సాతాను మనొక తల్లి దండ్రుల విధంగా మనల్ని శోధించు పేరెంట్స్ ప్లీజ్ డోంట్ మిస్టేక్ అన్ మీ ఒక తల్లి దండ్రులు మీరు నన్ను తప్పుగా అర్థం చేసుకోండి I mean Satan may use the access of you to tempt your children. Oka satanu mee yokka mimmalni upayoginchi mee pillalni shodinchochu. You know you are going to see the temptation through your sons and daughters. Oka vela talidandrulu meerainappudu mimmalni mee pillalu dwara shodinchochu. You are going to 
see the temptations through your uncle and auntie me konna twandi uncle auntie il dwara meeru shodinchabadu you know your colleagues in your workplace me daggara pani chese twandi snehithulu kuda your your childhood friends me to chinna naati snehithulu your school friends oka vela me school your college friends me college snehithulu dwara oh you are you know uh, you know institute friends oka vela me institute friends when you travel somewhere you found somebody and you make them friends oka vela nu ekkadko prayanisthunu akka nunchi vaara snehithula ga chesukochu some of you friends uh, you know the friend of friends దైవికమైన వారు అయి ఉండొచ్చు దైవికమైన వారు కాకుండా ఉండొచ్చు సీ యూ you know uh, they, they they may not see the you know the uh, match for you in a godly manner oka vela neeku oka vivahanni varu daivikamaina tondi vivahanni choodalekku seeking god devuni vetakalekku is it god approved this relationship ee oka sambandhamu devuni chetha erpaadu cheyabadina is it come from god idu devuni nunchi vachinda kaada ani they will see that this family is good varu chusaru ee kutumbam manchidi background is good ee oka kutumbam vaara venaka they are our caste vaari ee vere rakam they have money vaar daggara they are status if you go and live in their house you will be happy oka vela nu oka vivaham cheskona intlo unnatlaithe nu chaala santoshistha that's the temptation adok shodana they will force you vaar ninnu entaga oothe chesta satan will help influence them to force you satanu ninnu oka aa reethiga ninnu oothe chesta they will even emotionally they will you know come to you vaar ninnu neetho oka bhavodvegalu upayoginchini daggara kora if you don't take a consider this we are going to commit suicide and die oka vela nu gaani deenni angikarinchalainatlaithe memu we are going to you know we are not going to talk to you mem itho maatladam we are going to chase you out of the house memala nenu intu nunchi getti vesthanu do you understand what i'm saying nu artham cheskuntavu nenu em that is the temptation you are going through aa rakamaina tondi shodham nu anubhavistha the kind of uh, you know that as i said the temptation also is a kind of a test uh, you know that uh, you know to the choices to make on which which side in, you are going to be faithful to god or faithful to the satan shodhana kuda oka rakamaina tondi pariksha ani nenu cheppi unnanu endukante aaka shodhana samayalo nu enchukune tondi empika nu em ayipothunnaru i tell you the story nenu oka kathana mee mundu unchu i don't know who are all watching this nenu evaraithe chustunnaro which is uh, known this story evarakaithe ee katha telusu amen i mean which is known for me aaka naaku telisina varandarki katha telisindi you know from because i got saved 20 years salvation endukante ne oku 20 samvatsarala rakshana unnadi you know there is a family oka kutumbam unnadi you know um only daughter aa kutumbamlo aa varaki oke oka kumartha kaligunnaru wealth వారికి ఒక గొప్ప ఐశ్వర్యం కలిగి ఉన్నారు వారు క్రైస్తవులు వారు క్రైస్తవులు దాట్ వారికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన వారు ఒక కుమార్తె వివాహ వివాహం చేసుకునేటువంటి వయసు వచ్చింది నౌ ఇఫ్ గివ్ దిస్ గర్ల్ టు అవుట్ సైడ్ ఒకవేళ ఈ యొక్క కుమార్తెను కానీ వేరొకరు వారికి ఇచ్చినట్లయితే దోస్ ఆర్ నాట్ రిలేటివ్ వారి యొక్క సంబంధం దోస్ ఆర్ నాట్ నోన్ టు ద ఫ్యామిలీ వా కుటుంబాలకి తెలియని వారైతే మీన్స్ దే విల్ అక్సెప్ట్ దిస్ గర్ల్ బికాస్ ఆఫ్ ద property the wealth they have var konna twandi aishwaryani var konna twandi dhananu batti tama kumarthanu anukaristhanu ani all our property will go to the you know the girl and the girl's husband var konna twandi oka dhanam anta kuda aka kumarthanu pelli cheskuna twandi aa kutumbaniki chendutadani protect all these things going away from the relative the family you know the relations you know why can't we look at the relation and we've got get marry and this all will be secured ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క ధనాన్ని అంతా కూడా రక్షించుకోవాలనేటువంటి ఆశలో వారు కుటుంబం వైపు బయట నుంచి ఎవరిని అంగీకరించకుండా కుటుంబం వాళ్ళని కూడా మ్యారీడ్ నాట్ బిలీవర్స్ వారు ఆ విశ్వాసులు కాదు కానీ అండ్ యు నో దే గాట్ మ్యారీడ్ టు దట్ గై ఒక కుమార్తెని అవిశ్వాసులకి ఇచ్చి వివాహం చేశారు వారు ఏమాత్రం సంతోషంగా లేరు 
i'm not they are not happy vaare emaatram ippudu santoshikare this is very long story idi chaala dinalu truly happened jarigina twenty nijamaina twenty happy husband and wife are not happy oka pelli kumarudu pelli kumartha ye roju kuda santoshanga ledhu i mean he stopped sending her to church vaaru aa akka aamenu sanghani pampichadaniki anumatinchaledu because of to save the property endukante thana daggara unnatundi dhananni vaaru aasthini rakshinchukodaniki forced to get somebody married oka ottidi cheta vera okar cheta and the whole life is destroyed tana jeevitham anta nashanam ayindi so this is the temptation satan may bring to the parents that's why i said ee reethiga talidandru nunchi shodana teesko raavochani nen yokka reethiga cheptanu they are godly parents oka daivikamaina talidandru untaru vaaru devuni vetukutaru in their children's marriage vaaru oka vivahalu oka thali vaaru oka pillalu oka vivahalu if it is from god we will you know no one can stop that oka vaala idi devu nunchi ochina vivaham ainatlaite evaru kuda aapi veyaleru antu cheptaru seeking god devuni vetukutaru for the no just giving an example to you oka chaala chinna udaharanam ikku whom we are listening evaru maatla manam my friend said to try na snehithudu cheppadi ila prayatninchu christians ni yokka christian you guys you are in stressful state endukante nu ottidi karamaina twenty sangathana you your friends might have said that i tried yoga మీ యొక్క స్నేహితుడు నీకు చెప్పినచ్చు నేను యోగాని ప్రయత్నించాను ఓ ఐ యామ్ ఎక్స్‌పీరియన్సింగ్ పీస్ ఇన్ మై లైఫ్ నా జీవితంలో నేను ఎంతగానో శాంతిని అనుభవిస్తున్నాను ఐ యామ్ ఫీలింగ్ రిలాక్స్డ్ ఇన్ మై బాడీ నా యొక్క శరీరంలో నేను ఎంతగానో యు కెన్ ఆల్సో యు కెన్ ఆల్సో ఎక్స్‌పీరియన్స్ యు కెన్ ఆల్సో డు యోగా ను కూడా యోగాని చేసి ను దాన్ని గో టు యోగా క్లాస్ ను యోగా క్లాస్ కి వెళ్ళు ఆ నైస్ ఐడియా చాలా గొప్ప ఆలోచన ఓ నెవర్ ఐ థాట్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించలే నెవర్ థాట్ దట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ రీతి సో విచ్ వేర్ యు గో ఎక్కడికే నువ్వు వెళ్తావు యు నో ఐ వాంట్ ఆల్సో జాయిన్ ద నేను కూడా దాంట్లో యు జాయిన్ డు ద యోగా అండ్ క్యారీ మోర్ స్పిరిట్ అపాన్ యు ఒక యోగాలో జాయిన్ అయ్యి నువ్వు కూడా ఒక ఆత్మను నువ్వు పొందుకుంటావు మోర్ ప్రాబ్లం నీకు ఉన్నటువంటి ఎక్కువ సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటావు మీన్స్ ఐ యామ్ గివింగ్ హూమ్ యు ఆర్ లిస్నింగ్ టు నేను అడుగుతున్నాను మీరు ఎవరు మాట వింటారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యు సాతన్ మిమ్మల్ని ఈ రీతిగా నడిపిస్తు సమ్ పీపుల్ సే దట్ ఐ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్ దేర్ ఐ గాట్ గుడ్ రిటర్న్స్ యు ఆల్సో ఇన్వెస్ట్ దేర్ కొంతమంది మీకు చెప్పొచ్చు నేను అక్కడ ధనాన్ని నేను అక్కడ విజించాను ఇన్ ద చర్చ్ గొప్ప ధనాన్ని నేను పొందుకున్నాను అంటే యు సేటన్ కెన్ సేటన్ కెన్ కమ్ ఐ ఫర్గాట్ టు టెల్ యు సేటన్ కెన్ టెంప్ త్రూ ఈవెన్ టు ద బిలీవర్స్ ఒక విశ్వాసుల ద్వారా కూడా సాతాను మిమ్మల్ని ప్రేరేపించొచ్చు మెన్ సమ్ ఆఫ్ देम ట్రూలీ దే యు నో ఫైర్ ఫేత్ఫుల్లీ దే బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అండ్ దే you know uh, act like they are spiritual but i tell you they can satan can use them as a tool to tempt you oka vela christolo chala viswasam unnatlo sanganiki velthunnatu vaar dwara kuda nu shodinchabadachu so satan has many ways to bring temptation satanu shodinchadaniki anekamaina tondi rakalu kaligi unnadi whom you are going to listen evar maatlanu vintunna whom you are going to listen evarni vinna you know jesus christ quoted from the word of god yes prabhu ikka vakyam nunchi thanu samadhanam ichcha said what god says edi devudu teliyesunna no i depend upon god nen devudu meeda aadhar padtha what the word of god says devunu ikka vakyam edaithe teliyesunna whom to your listen when temptation arises yepadithe shodhana nee jeevithalo ochina appudu nu evara maatlu vintna temptation to make choices ka shodhana nee yokka nirnayalu teesukodaniki on this in on this side or in this side ee vaipa lekapothe aa vaipa whom you evaru because as i am pastoring for this you know 10 years nenu oka 10 samvatsaralu nunchi pastor ga pani chestunna especially the ladies oka mukhyanga oka streelu gan chusinatlaite i have seen so many people they are spiritual aneka mandi vaaru chaala aathmeeyanga unnaru god married outside of their faith yokka vishwasam leni vaarini vivaham chestunnaru they are struggling till today vaaru ippudi kuda entha gaani ibbandalu padutunnaru struggling till today ippudi kuda entha gaani ibbandalu padutunnaru because they are not able to stand the temptation endukante vaaru shodhana mundu nelavaledu kabatti not listen to the god devuni maatlu vinaledu i'm not telling that you know all will be all parents are bad nen cheppadam ledhu anni andaru talidandru there are parents there are parents godly కొంతమంది తల్లిదండ్రులు చాలా దైవికంగా ఆలోచిస్తారు యునో మోర్ ఫైర్ ఫుల్ వారు దేవుని కొరకు ఎంత ఫైర్ఫుల్ టు గాడ్ దేవుని అంద ఎంతో విశ్వాసం దే సెడ్ ఇఫ్ గా వి డిపెండ్ అపాన్ గాడ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ గాడ్ సేస్ ఐ విల్ విల్ డు ఇట్ వాళ్ళు చెప్తారు దేవుడు ఏదైతే చెప్తారో దేవుని ఎందు మంచిదని చేద్దాం ఆమెన్ సో don't mistake me nanu tappu ga artham i'm not against any parents ee yokka talli dandrulu kuda i'm not against any you know 
ఒక <laughs> దేవుని ఇంద విఫలమై షీ కుడ్ హవ్ రెసిస్ట్ షీ కుడ్ హవ్ సెడ్ సే టు నోస్ టు సైటన్ కుడ్ హవ్ లిసన్ టు గాడ్ సాతాను కాదని చెప్పి దేవుని మాటలు వినుండొచ్చు ఆఫ్టర్ ఎవరీ ఆల్ ద ద కాన్వర్సేషన్ ఇస్ ఓవర్ ఈ యొక్క సంభాషణ అయిన అంత తర్వాత రీవ్ కుడ్ హవ్ రిప్లై టు సైటన్ హవ్ ఆ సాతానికి ఈ రీతిగా సమాధానం ఇచ్చుండొచ్చు యు సే యు సే వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ నీకు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నావో నువ్వు చెప్పు గాని tell but i'm going at the end of the day i'm going to listen to god kaani nen chivariga nen devudu maatake lopadtanu nen nee kaadanu i tell you today we you all could have lived in a different world if you could have done that oka vaala havva reethiga samadhanam ichunte nuvu nenu vere rakamga jeevistunde vaa can you say amen? amen we could have lived in a different world vere rakamaina tondi oka lokalo jeevichu not with this world where earthquake and this you know pestilence this war and there is a you know pandemic there is a you know epidemic people are dying with diseases this fight wars and all this kind of world we could have not lived రీతికరమైనటువంటి ఒక లోకం కాకుండా ఇబ్బందులు శ్రమలు లేకపోతే భూకంపాలు ఇటువంటి రీతిగా కాకుండా ఒక మంచి వేరే లోకంలో జీవించేవాళ్ళు స్టిల్ గాడ్ హస్ గివెన్ యు నో గ్రేస్ టు అస్ ఇప్పటికి కూడా దేవుడు ఆయన ఒక కృపణ చూపి వి కెన్ మేక్ యు నో దిస్ వరల్డ్ ఇస్ బ్యాడ్ ఈ యొక్క లోకం చాలా చెడ్డది బట్ వి కెన్ మేక్ ఇన్ దిస్ బ్యాడ్ అవుట్ కెన్ గుడ్ కెన్ కమ్ ఈ యొక్క చెడైనటువంటి లోకం నుంచి కూడా నువ్వు మంచిని తీసుకోరా బికాస్ వీ హావ్ ఎ గుడ్ గాడ్ ఎందుకంటే ఒక మంచి దేవుడు మనం కలిగి గాడ్ ఇస్ గుడ్ ఎందుకంటే దేవుడు మంచివాడు వరల్డ్ ఇస్ బ్యాడ్ ఈ యొక్క లోకం చెడ్డది వి కెన్ మేక్ యు నో the good out of this bad kani ee oka chedainatundi lokam nunchu nu manchini teesukoragalo by from today by listening whom you are going to listen to nu evaru maatu ee roju nunchi vinabothunna dani battu whom you are going to listen to evaru maatu nu vinabothunna secondly randodiga it is very important spiritually whom to obey ee oka aathmeenga nu evariki lobadalanedi chaala pramukhyamaindi obey lobadanam obedience is very important oka videyata anedi chaala pramukhyamaina you are going to obey god or obey satan nu devuniki videyithaga untava satanaki videyithaga god says in first samuel chapter 15 22 obedience is better than sacrifice oka yokka modati samuel granthamlo devudu vakyam teliyestundi videyitha tyagam kante videyitha chaala goppadani yes read brother అందుకు సమయలు తాను సెలవిచ్చిన ఆజ్ఞను ఒకడు గైకొనట వలన యహోవ సంతోషించిన సంతోషించినట్లు ఒకడు దహన బలను బలను అర్పించుట వలన ఆయన సంతోషించిన ఆలోచించుము బలులు అర్పించుట కంటే ఆజ్ఞను గైకొనటయు పొటేలు క్రోవును అర్పించుట కొంటే మాట వినుటయు శ్రేష్టము ఓకే ఒబీడియన్స్ ఇస్ బెటర్ దెన్ సాక్రిఫైస్ ఈ యొక్క బలులు అర్పించడం త్యాగం కంటే విధైత చాలా గొప్ప మెన్ వాట్ ఎవర్ ద సాక్రిఫైస్ యు డూ డజన్ కౌంట్ ఏదైతే త్యాగాన్ని నువ్వు చేస్తో అది లెక్కలోకి రాదు గాని మెన్ యు మే హావ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ నీ దగ్గర అనేకమైనటువంటి త్యాగాలు నీ దగ్గర లిస్ట్ ఉండొచ్చు ఐ హావ్ లెఫ్ట్ దిస్ ఫర్ గాడ్ ఈ ఈ ఇది నేను దేవుని కొరకు విడిచి పెట్టాను ఐ లెఫ్ట్ దిస్ ఫర్ గాడ్ ఇది నేను దేవుని కొరకు విడిచి పెట్టాను ఐ లెఫ్ట్ దిస్ ఫర్ గాడ్ ఇది నేను దేవుని కొరకు విడిచి పెట్టాను యు మే హావ్ ఎ బిగ్ లిస్ట్ నీ దగ్గర ఒక గొప్ప లిస్టే ఉండొచ్చు మెన్ God says that whatever the sacrifice you whatever you are given to God edaithe nu devudiki isthavo you sacrifice to God idu devudiki ni isthavo thank you so much more than that obedience is better dani kante nu videyitha undadam chaala because people better. can easily sacrifice endukante janalu chaala sulabhanga thyagam cheyagalaru gaani amen sacrifice is easy thyagam cheyadam sulabhame but obedience is very hard కానీ విధేత చూపించడం చాలా కష్టమైంది ఒబీడియన్స్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ విధేత చూపించడం చాలా కష్టమైంది దట్ టు ఇన్ దిస్ జనరేషన్ అయినప్పటికీ ఈ తరంలో చూసినట్లయితే ఒబీడియన్స్ ఐ ఫర్ యు నో డౌన్ ద లైన్ దట్ ఒబీడియన్స్ వర్డ్ విల్ గో ఫ్రమ్ డిక్షనరీ ఐ బిలీవ్ ఆ కొన్ని రోజులు గాని చూసినట్లయితే డిక్షనరీ నుంచి విధేత అన్న పదం అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఒబే కంప్లీట్లీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు డిసాపియర్ ఐ బిలీవ్ ఒక విధేత అన్న మాటే కనమరుగవుతుంది ఐ మీన్ వి డోంట్ ఒబే టు ఎనీబడి మన ఎవరు కూడా ఆ విధేత ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వి డోంట్ వి డోంట్ ఒబే టు ఎనీబడి ఎవరు కూడా మనం విధేత చూపించం but here when it comes to god or satan kaani ikkada devudu lekapothe satan ga daggara kochu chusinatlayite you know whom we are going to obey evarku manam videyithu chupistunnam jesus christ could have simply obeyed satan yesu prabhu chaala sulabhanga sataniki videyithu chupichundochu and saying that, oh you know it's easy for me idi chaala sulabham from stone to bread 
ఈ యొక్క రాయ్ నుంచి రొట్టెగా మార్చు యు వాంట్ టు సీ మై యు వాంట్ టు సీ మై పవర్ నాకు శక్తిని చూడాలి అనుకుంటావా సీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు టర్న్ నౌ చూడు ఇప్పుడే ఇది మారుతుంది బట్ హి డిడ్ ఒబే సైటన్ కానీ సాతాని కత దేవుడు విదేత జీసస్ న్యూ దట్ ఇఫ్ హి డి ఒబే లిసన్ అండ్ ఒబే సైటన్ యేసు ప్రభుకు తెలుసు ఒకవేళ సాతానికి విదేత చూపించినట్లయితే ఇ కుడ్ హావ్ నాట్ టేకెన్ ద క్రాస్ ఆయన సలు మోయడానికి అర్హత కోల్పోయింది కెన్ సే అమెన్ హి విల్ నాట్ బి టేకెన్ ద డెస్టినీ డెస్టినేషన్ ఆయన తన ఒక చేయాల్సినటువంటి ముగింపుని నెరవేర్చలేకపోయాడు బట్ సేమ్ వే ఇఫ్ వి డోంట్ లిసన్ టు గాడ్ అండ్ వి డోంట్ ఒబే గాడ్ వి గోయింగ్ టు నాట్ వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రీచ్ ద డెస్టినేషన్ విచ్ గాడ్ హస్ ఫర్ us అదే రీతిగా ఒక సాతాను ఒక మాటకు లోబడి మనం we are not going to like you know step into that god's plan and purpose over our life devudu yokka pranalika oka karyam loki mana odugu battle we may have god's will that salvation for our life devun yokka chittam devun yokka rakshana mana jeevithamlo undachu kaani but the plan and purpose of god will not be fulfilled in our life kaani devun yokka pranalika mana jeevithamlo nerverindi kaadu no we will not choose to listen to god and obey god endukante manam devun yokka maataku lobaddaniki manam nirnayinchukoledu amen in temptation when the temptation arises you put it shodhana ni daggaruku vastundo you know listening and obeying god is very important ni oka devuni maata venadam ayanaku vidhetha chubadichadam chaala pramukyam why listening and obeying is not happen enduku venalaikopothunao vidhetha chubichalaikopothunao as i close now nen chivaraga mugistha you may ask that Go, uh, you know pastor i'm trying to listen to god but it's not happening ab meer cheppachu pastor garu nenu devudu maata vini vidhet chupichal anukuntanu kaani idi jaragadam ledha i'm trying to obey god but it's not happening nen devudu vidhet chupichal anukuntanu kaani idi jaragadam ledha i tell you listening and obeying god it doesn't happen like that yokka vidhet chupichadam devudu maata vendam chaala adu sulabhanga jarigipothu can you say amen amen it doesn't happen like that aridiga jarigi anybody can come and say that oh i listen to god i obey to god yavaraina vachi cheppachu nenu maata vinnanu devudu vidhet chupichadam doesn't happen like that adi aridiga jaragadu what should happen first to listen and obey god is modattiga nu vidhet chupichi devudu maata vinalante cheyalsindi enna we have to submit to god manam devunu arpichukovali hello amen we have to submit and surrender to surrender to god mananalle manam devuni karpichukoni devudu maatu we should say this word manam ee maata cheppagalaru as paul said paulu cheppina vidhanga i no longer live but christ lives in me nenu jeevinchina jeevitha kalamantha devunu alochistha in the flesh which i am living i live by faith edaithe shariramlo nenu jeevisthunano aaka jeevithani vishwasam dwara jeevisthanu you remember that scripture aaka vakyanu meeru gurtunchukunnaru greatest apostle he said oka apostolanaina tondi paulu teliyestunnaru murder who got saved and doing the work of god edaithe hatya chesina tondi vyakti devuni yokka seavani chestunnaru powerfully saved and who is doing the you know toughest task in the kingdom of god evaraithe rakshinchabadi ati kashtam ainatondi devuni seva chesyo apostle paul was like the you know toughest you know the things he has gone through apostle ainatondi paulu ati kashtam ainatondi lot of things he has gone through gonaga velladu amen god said that he is going to suffer for me aka devudu telijesadu athana na koraku kashtapadavalsu ostundi amen so he is going to suffer for me aina na koraku ibbandalu padal he suffered so much aina enta gaano ibbandalu paddadu in that pain is talking to god aaka baadalo devudu tho maatladu god says that don't you know my grace is sufficient for you devudu telichestunadu naaku krupa nik saripothundi amen that paul a paulu he said that yan cheptunnadu that i you know i don't i no longer live నేను జీవిత కాలం క్రైస్ట్ లీవ్స్ ఇన్ మీ దేవుడు నా యేసు ప్రభు నా జీవితంలో జీవిస్తున్నాడు ఇన్ ద ఫ్లెష్ విచ్ ఐ యామ్ లివింగ్ ఐ లివ్ బై ఫేత్ ఏదైతే శరీరము నా కలిగి ఉన్నానో ఆ యొక్క జీవితం కూడా విశ్వాసం ద్వారా జీవిస్తాను కంప్లీట్లీ సబ్మిటెడ్ అండ్ సరెండర్ హిస్ లైఫ్ టు గాడ్ అది తెలియజేస్తుంది ఆయన సంపూర్ణంగా దేవునికి తన జీవితం దట్స్ వై హి వాస్ అన్ యు నో సక్సెస్ఫుల్ అపోస్టల్ లైక్ అదర్ అపోస్టల్స్ అదర్ డిసైపిల్స్ and other believers andukane vere vishwasala kante vere shishyala kante vere apostala kante oka goppa vyakti ga today you wanted to overcome temptation oka vela ee roju nu gaani shodhana edurkovali anukuntunna you need to first submit to god nu modati ka devuniki ninu nu arpichu you need to say in all the t- days 24 bar 7 every second every minute in your life in your breath when you take breath you must tell that i don't live christ lives in me no 24 gantlu prati dinamu prati okka second nu uper pilchukune tappudu cheppagalagali devu prabhu aalo jeevisthu what happens when you submit and surrender to god eppudaithe nu devuniki ninnu arpichukoni samarpichukona padu emothundi you will never do your own things nee okka sonta nirnayalu nu cheyu you will never have the desire and longing for to do your own things nee konna toni sonta karyala koraku nu cheyu karya when you submit and surrender to god eppudaithe nu devuniki arpichukoni samarpichu and you will always say nu eppudu cheppagalavu what my god says 
దేవుడు ఏదైతే చెప్తాడు జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ యేసు ప్రభు ఒక సరైనటువంటి ఉదాహరణ దట్స్ వై హి ఇస్ టీచింగ్ us how to follow the pattern అందుకనే ఈ దేవుడు వివరిస్తున్నాడు how to how to follow the procedure ఎటువంటి ఒక విధానంలో మనం వెంట టెంప్టేషన్ అరైజెస్ ఎప్పుడైతే శోధన ఎదుర్కొంటాం దేర్ ఇస్ నో డౌట్ దాంట్లో ఏ సందేహం లేదు ఫ్రమ్ ద చైల్డ్ హుడ్ మన ఒక చిన్న వయసు ఎందు జీసస్ క్రైస్ట్ సరెండర్డ్ హిస్ లైఫ్ టు గాడ్ తన ఒక జీవితాన్ని దేవుడు కట్టి సబ్మిటెడ్ టు లైఫ్ టు గాడ్ దేవునికి తన జీవితాన్ని అర్పించాడు దిస్ 18 ఇయర్స్ ఐ సెడ్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ వి డోంట్ నో ఈ కొద్దిన సంవత్సరాలు దేవుడు యేసు ప్రభుకి ఏమైందో మనకు తెలియదు సీయింగ్ ఇస్ ద 12 ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈ ఒక 12 వయసు సంవత్సరాలు మనం చూసాం సీయింగ్ దట్ దిస్ 3 ఇయర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ తన ఒక 3 సంవత్సరాలు ఒక సేవ జీవితాన్ని చూసాం అమేన్ వి కెన్ సే దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ 18 ఇయర్స్ హి లివ్డ్ ఓన్లీ ఫర్ గాడ్ ఈ యొక్క పద్దెనిమిది వయసు పద్దెనిమిది వయసు ఉన్నటువంటి సంవత్సరాలు కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు కూడా దేవుని కొరకే మాత్రమే అదే ఆత్మతో దేవునితో అదే ఆకులు దప్పులు కలిగి so that the life god is expecting from you and me atuvandi jeevithanni nee nunchi naa nunchi devudu aashisthunnadu overcoming temptation is not easy shodhan edurkodam chaala sulabham kaadu but you need to submit your life kaani nee jeevithanni devudiki samarpinchukovali submit your life nee jeevithanni samarpinchukovali means that submitting life to our life to god and following every word devuniki samarpinchukoni prathi vakyanni nu anusarinchukovali that is where jesus christ used the scripture akkade yaka yesu prabhu yaka vakyanu vaadutunnadu god he has well versed in the word of god kan endukante devudiki devuni yaka vakyam pattla oka gopa avagaham undi where what is written ani ekkada emi raasi unnado telustadu that's why he said it is written that man shall not live by bread alone but by every word which proceeds from the mouth of god andukane devudu ee reethiga salavichadu manushi thanaku unnatondi aaharanu batti maatram jeevinchadu ani he submitted to god and kept the word of god in his heart devuni ki thanaka jeevithanni samarpinchukunnadu ayana vakyanni thanaku he lived by every word ayana prathi vakyam meda athanu jeevinchadu he lived by every word prathi vakyam meda so temptation don't think that you can overcome easily shodhana anedi chala sulabhanga nu edurkogalavu anesi nu anukovu when you submit to god only you can overcome eppudaithe nu oka jeevithanni devuniki samarpinchukuntavo when you read the word of god every day prathi dinamu devuni vakyam when you meditate on the word of god every day prathi oka roju nu devuni vakyam where what is written em rahasyam unadani Amen what God has asked to follow edaithe devuni nu anusarinchamani in our eatings mana oka tinadamlo in our you know oka in our you know in our wearing the dress mana veskune atundi dustullo what to do how to behave with people em cheyali prajalato ela naduchukovali what is everything when you you know put it in your heart eppudaithe nu prathidi kuda ni hrudayalo that is where you can overcome akkade nu edurkogala that is where you will develop the spiritual knowledge akkade nu aathmeemaina అంటే జ్ఞానాన్ని నువ్వు సంపాదించు then you will when the temptation arises ఎప్పుడైతే నీకు శోధనలు ఎదురు then you will make a right choices అప్పుడు నువ్వు సరైనటువంటి ఎంపిక ను ఎంచుకోవాలి you will you know you will say that i am going to listen to god నేను దేవునికి లోబడబోతాను you will say i am going to obey to god నేను దేవునికి మాట విదే చూపిస్తానని చెప్పగలం can you say amen amen so this three things is very important you, to overcome the temptation moodu chaala pramukhyamaina ee shodhanalu edurkodam listening to god devunu maata vinadam obeying god ayaniki vidhay chupichadam listening and obeying happens only when you submit eppudaithe nu vinadamo nu ayaniki vidhay chupichadam anedi nu nu ayaniki samarpinchukunnappudu jarugutha are you submitted to god nu devuniki nenu samarpinchukunnava you don't say that yes i submitted to god no chapadila nenu casually casually yes i submitted to god avunani devuniki samarpinchukonanu men what kind of choices decisions you make when you say you submitted to god nu ee reethiga cheppina podu etuvandi nirnalu nu teeskoni unnam your heart is for you know so many things you do it nee hrudayalo aalochan dwara anike you want to keep the you know worldly culture and tradition nu akka loka sambandham ainatundi karyalani loka sambandham ainatundi aa vaatlanu paalisi when you say you submitted to god and you fear for your relatives yepudaithe nu devuniki nenu nu samarpinchukonanu cheppi nu oka bandhulaku bayapadtavo nu prajala koraku bayapadtavo what people will think about me prajalu em anukuntaro na gurinchi what if i say i am a christian what people will think about me oka vaala nenu christuni ani cheppina podu prajale em anukuntaro amen you don't live that life strongly with fearless to god no atuvandi jeevithanni bayapadtu devuni antha jeevithanni when you say i have submitted to god nen eppudaithe cheptho nen devuniki na can you say amen can you say amen amen are you submitted your life to god nee jeevithanni devudiki samarpinchukunnava you you wanted to 
you know do lot of things no aneka vishayalu cheyalanu anukuntunava do you submit to god and do the things no devuniki samarpinchukoni karya chestunava you take the own decision nu oka santa nirnayalu teesukuntunava listen to god devuni maata vinandi god loves us devudu manalu premisthunadu god is speaking to us devudu mantha maatladutunnadu that every believer prati vishwasi kuda every sons and daughters prati kumari kumarthu should overcome the temptation yokka shodhan adhigaminchali why god is bringing us this study enduku ee yokka dhyananni devudu manaku ichchadu many of us we say claim to be christian mana aneka mandi christolan cheppu many of us we claim to be a believers mana aneka mandi vishwasalan cheppukuntaru many of us claim to be that i am holy mana aneka mandi nenu parishuddhanam cheppukuntaru i you know attend church nenu sanghaniki velthanu i give tithe nenu dasham bhagan isthanu i do a lot of things to god nenu aneka maina tundi devudu koraku chestanu but when the temptation arrives we fall కానీ ఎప్పుడైతే శోధన వస్తుందో మనం పడి ఫాల్ అండ్ వి మేక్ రాంగ్ వి ఫాల్ బికాస్ ద రాంగ్ చాయిసెస్ ద డిసిషన్స్ వి మనం పడిపోతాం ఎందుకంటే మనం తీసుకునేటువంటి తప్పైన నిర్ణయాలు బట్టి టేక్ ద రైట్ డిసిషన్ సరైన నిర్ణయాలు తీసుకో as every head boy every head close let's see what god has for next week దేవుడు రాబోయే వారంలో మనకి ఏమైతే కలిగి ఉన్నాడో చూద్దాం let's see what god has for us next week దేవుడు రాబోయే వారంలో మన కొరకు కలిగి ఉన్నది చూద్దాం who we are listening to ఎవరు మాటలను వింటున్నా to satan or to God Satana lekapothe devuda You see the life of Jesus Christ No devuni oka jeevithanni choochinatla The son of God Devuni kumarudu demonstrated yokka vivaristu unnadu Through this temptation yokka shodhana dwara that he is not going to listen to Satan Aina Satana ku maatluki vinabadu But he is going to listen to God Aina devudiki maatrame vintadu He wanted to apply God's word in his life Devuni yokka vakyanni thana jeevithamlo upayoginchukovali Jesus Jesus knew that it's a Satan Yes prabhu ku telusu adi satanu ani Today we can can sense and say that it's from satan Yokka ikka samayamlo manam spandinchagalagali adi satanu Looking cast adi oka cast ni asking for dowry aaka oka dowry adagadam asking for more money in business oka business kosam ekkuva dhananni aashinchadam Amen or you know jobs we desire for you know lot of things aneka vishayalu korako position supposed oka oka position kosam vishayalu korako you do lot of things aneka maina tu nu chestunnu do you think it is from god nu anukuntha va idi devu nunchani oh it is from satan idi satan nunchani satan is tempting you satan nu shodisthunadu in marriage stage satan is tempting you in oni oka vivaha jeevithamlo satan nu shodisthunadu emo See God Devuni vetakandi See God Devuni vetakandi God I need you Devanu na kavali I surrender my life to you Ma jeevithanni ni karpichukunta All to Jesus Na mottanni kuda Yesu Prabhu koraku All to Jesus I surrender Na mottanni kuda Yesu Prabhu koraku nen samarpinchukuntanu ani Submit church ni okka sangama When you submit to God life becomes very easy Ni jeevitham chaala sulabham avutadi When we submit to God God plays an important role in our life. Eppudaithe ni jeevithanni devudika samarpinchukonnaru. God helps us. God helps us. Devudu manaku saayam padtadu. God will be be with us in the tem- midst of the temptation. Devudu yokka shodhana prathi shodhana madhya aina niki todugo untadu. When we submit. Eppudaithe ninnu aina samarpinchukonnaru. God will guide us. Devuni ninnu nadipisthadu. God will help us. Devuni niki saayam padtadu. To overcome this temptation. Ee shodhana adhigaminchadaniki. Encourage you. Memana protsahisthana. I encourage you memalu protsahistu submitting your life ni jeevithanni devuniki samarpinchukodani that i am going to lord live for you alone devani koraku maatrame nenu jeevisthanu i no longer live nenu inka jeevinchanu christ lives in me yesu prabhu naalo jeevisthunnadu in the flesh which i live edaithe shariranga nenu jeevisthunnanu i live by faith nenu vishwasanni badi jeevisthanu that means everything what he is living by the flesh he is living by the faith daniki artham edaithe sharikarakanga jeevisthunavo adi vishwasam dharane jeevisthunavo everything he does is by faith prathidi edaithe chestado vishwasam ku chestadu faith in the lord god vishwasamu devuni endu undadam let's see what god has for us devudu manaki edaithe kaligi unnadu let's come before the lord god devuni eddukoddam asking god to help us devuni sahayam adugudam amen If God ministered to you ఒక వేళ దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే this evening ఒక సాయంకాల సమయన if God ministered to you దేవుడు మీతో మాట్లాడినట్లయితే respond to it దానికి స్పందించండి respond to it దానికి స్పందించండి yes i am going to submit my life to jesus అవును నా జీవితాన్ని యేసు ప్రభు కొరకు నేను సమర్పిస్తాను i want to say the same words నేను అదే రకమ వాక్యాలు మాట్లాడతాను with meaningful 
in my life ardhavantamainatundi maatlu na jeevitham paul said not because paul said oka paul cheppina reethiga kaakunda because he said i'm going to say ani cheppadu nenu reethiga jeevistanu you know but i wanted to say because i wanted to live like that nenu aa reethiga jeevinchalu anukuntunnanu kabatti no longer i live but christ lives in me yesu prabhu naalo jeevistunnadu nenu edaithe jeevistunnanu the flesh which i am living i live by faith edaithe shariranga nenu jeevistunnanu adhi vishwasam padi jeevistunnanu i wanted to say this word with trusting in meaningful heart oka ardham cheskunnatundi oka hrudayam tho nu ee prarthana cheyalani cheptunnanu this evening ee oka sayankala samayana that's the submitting adhe samarpinchukodam i mean anybody your heart is not right evaraina mee hrudayangani sari kalaga lift up your hands say i need jesus christ you're devon wife chupichukala never given your life to jesus christ you choose intaku mundu eppudu kuda devuniki ivanatlaithe never accepted jesus christ as the lord and savior meeru yesu vevam yokka santa rakshakudiga intaku mundu eppudu kuda angikarinchinatlaithe i mean you can overcome meeru dan adhigaminchagalru any temptation prati shodhana kuda bible says that god has made us conquerors bible vakyam telichestundi manam porade varuga overcome us ఎదురించే వారిగా ఓవర్ కమర్ ఇస్ ఈజీ ఒక అధిగమించడం చాలా సులభం ఎవరీ బోర్న్ అగైన్ క్రిస్టియన్ ప్రతి తిరిగి జన్మించినటువంటి క్రైస్తవుడు వెన్ వి సబ్మిట్ అవర్ లైఫ్ టు గాడ్ ఎప్పుడైతే మన జీవితాన్ని దేవుడికి సమర్పించుకుంటామో వెన్ వి సబ్మిట్ అవర్ లైఫ్ టు గాడ్ ఎప్పుడైతే మన జీవితాన్ని దేవుడికి సమర్పించుకుంటామో when you submit to god eppudaithe nu devuniki samarpinchukuntavu then you will make right choices no appudu saraina tondi nirnalanu right decisions to no saraina tondi empikalanu teesukuntavu in life ni jeevitham dwara to overcome the temptation nu adhigaminchadaniki anybody your heart is not right lift up your hands and say i need you don't hesitate daniki tiraskarinchukandi don't be ashamed isikupadakandi what my family members will say ma kutumbam vaari em chestaru who is the person who is sitting sitting next to me what he will say evaraithe nee pakkana kurchunnaro aa vyakti em chestaru what she will say i'm em chestaru if i lift my hands not cheyettanatlayi tell you don't see anybody evarnu kuda meer gamaninchukandi close your eyes and see god mee kallanu mooskoni devunu vaipu maatrame chudandi see god who gone through temptation and suffering for you devunu nee koraku padinatundi oka ibbandani meer gamaninchandi and is ready to help you ani neeku sai చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దట్ ఇస్ వాట్ హిబ్రూస్ వి రెడ్ హిబ్రూస్ చాప్టర్ 2 అక్కడే అందుకనే మనం హిబ్రూలు వాసినటువంటి పత్రికలో రెండో అధ్యాయంలో దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ హస్ గాన్ త్రూ ద సేమ్ సఫరింగ్ అండ్ యు నో టెంప్టేషన్ అండ్ సఫరింగ్ సో దట్ హి మే హెల్ప్ us ఇన్ ఇన్ ద టైం వే వి వి ఆర్ టెంప్టెడ్ అదే రకమైనటువంటి ఇబ్బందిని సోదన్న ఆదని ఎదుర్కొన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడు మనకు సహాయపడగలడు God is there to help us. దేవుడు మనకు సహాయం చేయాలనుకుంటాడు. He is ready to help you and me. ఆయన నీకు నాకు సహాయం చేయాలనుకుంటాడు. I need God's help. మనకు దేవునికి సహాయం కావాలి. I am also you know uh, you know don't say don't think that I'm a pastor you know temptation doesn't come to me. మీరు అనుకోవచ్చేమో పాస్టర్ గారు కాబట్టి ఆయనకి శోధన రాదని. Even temptation comes to me. శోధన నాకు కూడా వస్తుంటాయి. Even this desires of this world comes to me. ఈ లోక ఆశలు కూడా నా దగ్గరికి వస్తాయి. Longing for this world comes to me. ఈ యొక్క లోకం కోసం ఉండాలనే ఆశలు నాకు వస్తుంటాయి. But I always choose to be on God's side. కాని నేను ఎల్లప్పుడూ దేవుని వైపు ఉండడానికి ఇష్టపడతాను. I wanted to be on God's side. నేను దేవుని వైపు ఉండాలని. I wanted to do what God says. నాకు దేవుడు ఏదైతే చెప్తాడో దాన్ని ఆలకిస్తా. Have you made that commitment? Atu ante nebandhan nu teeskunna va. Lift up your hands and say I need Jesus Atu Christ. Back slide if you lift your hands and say I need. You have made a wrong choice decision in your life and you are back slid and gone. Nee jeevithamlo teeskunna atundi tappaina nirnayana padi nu devuni. Lift up and say I need Jesus Christ. Nu cheethu chupichukalo neeku devuni Yesu Prabhu kaavali. Lift up your hands. Nu cheethu chupichukalo. And if you have lifted your hands. Oka vela meer cheethile chupichukalo. Repeat it repeat this prayer with me. Oka prarthana da kalisi cheyandi. Dear Jesus. Priyamaina Yesu Prabhu. I come before you. Nenu yeddoku vachanu. Lord I I'm a sinner. Devaane nenu paapini. I'm a sinner Lord. Nenu oka paapini Prabhu. I need your forgiveness. Nee oka kshamaapan na kavali. I'm asking forgiveness to you Lord. Nee oka kshamaapan na kavali Prabhu. And I now believe that you died on the cross. Nee namuchina nunu silu meeda maraninchavani. You shed the precious blood for me. Nee oka precious samaina tondi rakthani naaku ichindi. Cleanse me from all my sins. Na paapala annit nunchi kappi unadani. Come back to you. Nen tirigi nee yaddaka raavadaniki. Help me. Nak sai chen. Leave come to my life. Na jeevithamlo rendu. Change me and mold me. Nanu march nanu. Make me a new person. Nanu oka nootana srushtiga march. I am willing to submit myself to you. Na oka jeevithanni na antara nene neeku samarpinchukovalani sarthana. Completely. Nanu sampoornanga samarpinchukuntanu. And I li- choose to listen to you and to obey you. Neeku maatrame vini ni maatraka maatrame lobadalani. In Jesus mighty name of Nazaren I pray and ask Lord. Yesaya naamamlo adigi vedukunchina ma paramathandri. Amen amen amen. Let's give God praise church in the name of 
the Lord God. Hallelujah. Oh, Rala Boshanda, Rabba Barala Boshatu Rika Barala Boshanda. Thank you, Lord. Thank, Thank you, Father, Lord, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord. Oh, Master Lord, Lord Jesus Lord. Christ, Lord God. Oh, Riboshatu Rika Barala Boshanda, Rabba. Oh, Rala Boshanda, Rabba Barala Boshanda, Rara, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Thank you. Amen. Praise God. So, um, I. I thank you all for joining this evening. I believe that God has ministered to us this evening. This all tempta- all this you know the test and temptation sermon is not to put you down but to lift us and make us to be to be to be strong can you say amen? amen that's why god is bringing us and when you realize your mistakes yes this is the area i'm doing mistake i am falling into temptation when you set right and god will help you can you say amen? amen amen god is there to lift us there is a way out to escape from this temptation when we submit to god amen god bless you amen. next week we are going to see the new truth the second temptation amen this there is three temptation first one only it took so long so the second and third i don't know how god is leading us so there is a great truth is coming please come with a prepared heart i want to thank you all for those who fasted and prayed with us in this evening this day god bless you god be with you amen so let's close with a word of prayer amen so i ask brother peter to close with a word of prayer grace heavenly father thank you lord jesus god god for giving this wonderful time lord god bringing us father together into your presence lord god father for thank you lord god for the way you spoke to us lord god for the about temptation lord god yes lord god help us jesus god for to listen to your word lord for to obey you lord god to submit our lives to your hand, hands lord god for please help us jesus god for the whatever we listen lord help us to apply those words into our life and father so we can walk according to your words lord god father thank you jesus god for this time once again lord i ask in jesus name and i pray amen amen, amen. praise god have fellowship with one another see you god bless you